ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി എം വാസുദേവൻ സി പി എമ്മിലേക്ക് പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാർട്ടി വിടുന്നതെന്ന് പി എം വാസുദേവൻ പട്ടാമ്പിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നാലര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പാർട്ടി ബന്ധത്തിനാണ് ഇതോടെ അവസാനമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ സി പി ഐ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷവും ഇതേ തുടർന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച നടപടികളുമാണ് പി എം വാസുദേവൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോകുവാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും നാലര പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി പാർട്ടിയുടെ മുന്നണി പോരാളിയുമാണ് പാർട്ടി ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച സി പി എമ്മിലേക്ക് പോകുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ പട്ടാമ്പിയിലെ സി പി ഐക്കുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ പി എം വാസുദേവൻ രാജിവെച്ചിരുന്നു പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് രാജിക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിലും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കാര്യമായ നടപടികൾ ഒന്നും ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ല പാർട്ടി പ്രക്രിയ പ്രകാരം മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കുന്നതിനായി മാർച്ചിൽ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ ഇസ്മായിൽ വഴി പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്നാൽ താനറിയാത്ത കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ചാർത്തിയാണ് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് നിരസിച്ചത് പാർട്ടി ഭരണഘടന ഒരു തവണയെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇത്തരമൊരു കത്ത് നൽകുമായിരുന്നില്ലെന്നും പി എം വാസുദേവൻ പട്ടാമ്പിയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മഹാപാതകം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ ഞാൻ പാർട്ടിയെ അവമതിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുമ്പ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഒന്നാമത് പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നടത്താത്ത ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നിരാകരിച്ചത് ഇനി എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പത്രക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് ക്ഷമാപണം നടത്തി സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് പാലക്കാട് ഓഫീസ് പോയി അവരുടെ മുമ്പിൽ അടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് കത്ത് തന്നതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഞാൻ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറില്ല അങ്ങനെ നാം ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തരത്തിലും ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ത്യയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക തുരുത്താണ് ഇടതുപക്ഷങ്ങൾക്കൊരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലെ സഖാവ് പിണറായി ഗവൺ വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിരന്തരം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന തൻ്റെ മേനി പറച്ചിലുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കതിലൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ വിട്ടപ്പോൾ പറയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിലുള്ളപ്പോഴും അത്തരം എൻ്റെ ഘടകങ്ങളിൽ അത്തരം ചർച്ചകളിൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ തുറന്ന് പറയണ ഒരാളാണ് ഒൻപത് വർഷക്കാലം പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായും അഞ്ചു വർഷം ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പാർട്ടി അല്ലാതായി സി പി ഐ മാറിയെന്നും പി എം വാസുദേവൻ പറഞ്ഞു സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ പി വിനയകുമാർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എ ന്യൂസ് പട്ടാമ്പി കടമ്പഴിപ്പുറം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇനി മുതൽ ഐ എസ് ഒ സ്ഥാപനം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്കിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഐ എസ് ഒ ആദരമുദ്രയുടെ പ്രഖ്യാപനം പാലക്കാട് എം പി എം പി രാജേഷ് നിർവഹിച്ചു നമുക്ക് തിരുത്തുന്നു കേരളത്തിന് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററായി കടമ്പുഴപ്പുറം മാറി എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഈ മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനും അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ദീപക്കിൻ്റെ സമർപ്പിതമായ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം രണ്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുക കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒന്നിലും ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുഖസ്തുതിയോ അതിശയോക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനമോ അല്ല വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡ്
അപരാജിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും ശരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണെങ്കിലും ശരി ഈ നേട്ടം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം കടമ്പഴിപ്പുറം സി എച്ച് സിയിൽ പുതുതായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഡെന്തൽ തസ്തിക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ഡെന്തൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ പി ഉണ്ണി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദ് അക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് പൌരാവകാശ രേഖയുടെ പ്രകാശനം കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അംബുജാക്ഷി നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സി എൻ ഷാജുശങ്കർ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ മജീദ് ജ്യോതി വാസൻ കെ ശാന്തകുമാരി ടി രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പി എം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഉഷ നാരായണൻ ബിന്ദു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ദീപക് ഗോപിനാഥ് കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ യു ഹരിദാസൻ വൈദ്യർ നാരായണൻ മൂസത്ത് ദേവദാസ് കെ പി ശ്രീനിവാസൻ കെ ഉത്തമൻ കെ മൊയ്തുകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഐ എസ് ഒ പദവി നേടുന്ന ആദ്യത്തെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ആശുപത്രിയുടെ അന്തരീക്ഷം മാറി വരുന്നതോടൊപ്പം രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഇതുവഴി കഴിയുകയാണ് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന രോഗികളിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ചക്കാലം സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് തുടർ സേവനം നൽകുന്ന പുതിയൊരു കർമ്മ പദ്ധതി ഐ എസ് ഒ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയിൽ നടപ്പിലാക്കും ആശുപത്രിക്ക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് കടമ്പഴിപ്പുറം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന സംഘടന ആദരവ് നൽകി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ഏജൻസി ടി എഫ് എം സൊല്യൂഷൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസി ടി ക്യു സർവീസസ് എന്നീ സംഘടനകളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഘോഷയാത്രയും നടന്നു ചെർപ്പുളശ്ശേരി പട്ടാമ്പി റോഡിൽ പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥലം കൈയേറി മാലിന്യക്കുഴി നിർമ്മിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ നന്ദകുമാർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ശ്രീലജ വാഴക്കുന്നതിന് നിവേദനം നൽകി മുനിസിപ്പൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ കൃഷ്ണദാസ് കൌൺസിലർമാരായ സി ഹംസ സാദിഖ് അലി എന്നിവരും നന്ദകുമാറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നത്തിൽ വേണ്ട നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് സി പി ഐ എം രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നും ഇതിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി നഗരസഭ അധികാരികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സി പി ഐ എം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ നന്ദകുമാർ സി സി ഐ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു നഗരസഭയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് മാസങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആർക്കും അറിയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നഗരസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചെയർമാനോ വൈസ് ചെയർമാനോ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നഗ്നമായ കാഴ്ചയാണല്ലോ അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് നാലര മീറ്റർ പി ഡബ്ല്യു ഡി സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് മാത്രമേയാണ് ടൗണിൽ ഒക്കെ തന്നെ നിയമ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ പാടും അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പാടും ഇത് നാലര മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും സർക്കാർ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നഗരസഭ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കണ്ണുവോട്ടന്മാരല്ലോ നഗരസഭ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത് അങ്ങാടിപ്പാട്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രചന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ ഏകദിന ചിത്രരചന പഠന ശില്പശാലയ്ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകൻ ടി കെ വിപിൻ നാഥ് നേതൃത്വം നൽകി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകൻ ടി കെ വിപിന് ആദരസൂചകമായി ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഹരിദാസ് സ്നേഹോപഹാരം നൽകി ക്യാമ്പിൽ അറുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി ഭാസ്കർ പെരുമ്പിലാവിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം കെ ദ്വാരകനാഥൻ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ എൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡയറക്ടർമാരായ എൻ അരുൺരാജ്